Ось так виглядає нині Одеське узбережжя. Вирвані з плавнів невеликі дерева, кущі, підводна рослинність. З усього цього на гарячий пісок у пошуках порятунку вистрибують жаби та миші. Велика кількість елементів меблів, диванні подушки, тумбочки, дошки. Після підриву Каховського ГЕЗ берег усіяний різним сміттям. В Чорне море, зокрема, до берегів Одещини принесло дуже багато різного сміття, уламків, різних предметів, навіть конструкції, цілих будинків, відломані частини, якісь засоби, плавзасоби, якісь засоби захисту, в тому числі там, діжки різної конфігурації, дуже багато різних предметів і серед них, на жаль, фігурують і міни протидесантні, протипіхотні, які були зірвані з лівого берега, де ворог готувався до руху сил оборони і облаштував мінно-вибухові загородження дуже великої щільності. Окрім забруднення акваторії Одещини побутовим та будівельним сміттям через наслідки подій на Каховський ГЕС, за словами спеціалістів, додається ще один фактор ризику – це збільшення вірогідності попадання у морську воду вибухових предметів, що були зірвані з лівого берега Херсонщини. Якщо протитанкову міну не так легко змити і зрушити з місця, хоча і це не виключено в абсолюті, але протипіхотні, протидесантні міни зараз вже в Русі. Ми спостерігали їх підрив і протягом прямування Дніпром, і в Дніпробузькому лимані. І зараз принесена одна з таких минулого дня до узбережжя Одещини була контрольована знищена силами оборони. Через вище озвучені фактори рівень мінної небезпеки уздовж берегової лінії Одеської області значно підвищений. На це громадянам слід звернути значну увагу. У разі виявлення будь-якого підозрілого предмету ні в якому разі не можна його торкатися. Слід повідомити про це відповідні органи, радять військові.